Kadın tuzluğu ya da latince adıyla Berberis vulgaris, ormanlık bölgelerde karşımıza çıkan çok sayıda alt türü bulunan dikenli bir çalı türüdür. Bahçelerde de sıklıkla çit olarak kullanılan budanmaya elverişli, rengi mora çalan bir alt türünü yani Berberis tumbergi'yi hepimiz görmüşüzdür. Fakat kadın tuzluğunun buğday küfüne konaklık ettiği için tarım alanları yakınında yetiştirilmesi tercih edilmez. Kadın tuzluğunu tanımanın en iyi yöntemi bitkinin dal boğumlarının her birinde görünen üçlü demetler halindeki 3 ila 8 mm uzunluğundaki dikenleridir. Kadın tuzluğunun dikenleri tıpkı bir kaktüs türü olan Hint incirinin yani Opuntia ficus indica'nın dikenleri gibi bitkinin dönüşüm geçirmiş olan metamorfik yapraklarıdır. Yani tüm dikenler bir zamanlar yapraktı. Fakat evrim sürecinde bitkinin kendini savunması ya da nem ihtiyacını gidermesi amacıyla dikene dönüşmüşlerdir. Çoğunluğu gülgiller yani roza sıfamiyasına ait olan meyve ağaçlarının tüm yabani formları dikenlidir. Ayrıca zeytinin yani Olea Europe'nin yabani formu olan delici adı verilen türü de dikenlidir. Yarı gölgede ve verimsiz kireçli topraklarda da yetişen bitkinin sarı çiçekleri ve salgı muayende sunduğu C vitamini deposu olan oval biçimli kırmızı meyveleri bulunuyor. Meyveleri sıklıkla kurutularak yaban mersini adıyla satılsa da yaban mersini kadar tatlı değillerdir. Mart ayında ilk sürgünlerini verip Mayıs ayından itibaren de çiçeklenmeye başlar. Tohumları da Eylül ayından itibaren olgunlaşır. Tohum ve çelik yöntemiyle üretilebilir. Meyveleri yenebilen ve yapraklarından çay yapılabilen kadın tuzluğunun gövde kabuğunun sadece 4 mg'ı bile hafif zehirlenmeye yol açabilir. Fakat buna rağmen bitkinin kabuğu çok sayıda rahatsızlığın tedavisinde kullanılıyor. Aslında ilaçların hepsi zehirdir. Önemli olan ise aldığınız dozdur. Bitkinin odun kısımları kürdan yapımında sarı bir boya elde etmek için ve ayrıca ormacılıkta da kullanılıyor. İlginç bir ek bilgi olarak Katoliklerin inancına göre İsa peygamberin çarmıha gerilmeden önce başına takılan dikenli tacın kadın tuzluğundan yapıldığına inanılıyor. Bugün kutsal emanet kabul edilen bu tacın önemli bir bölümü Paris Notre Dame kilisesindedir. Fakat taçtan dökülen küçük dikenler de dünyadaki çok sayıda Katolik kilisesine bağışlanmıştır. Tabi pek çok kutsal emanet gibi bu kalıntılar üzerinde de karbon testi yapıp doğruluğunu test etmek imkansız. Dolayısıyla İsa peygamberin kanına bulandığı iddiasıyla Notre Dame'da altın bir muhafaza içinde saklanmayı başaran kurumuş dikenli çalı parçalarının kadın tuzlu olup olmadığı da kesin bir bilgi değildir. İzlediğiniz için teşekkürler.